A pesquisa ela acontece desde o ano passado, através de uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, com uma aluna do terceiro ano do, do curso de graduação de gerontologia. E o objetivo dessa pesquisa é que a gente possa esclarecer o quanto uma fratura de fêmur pode influenciar na manutenção de equilíbrio da população idosa. Então, a gente faz essa pesquisa através de questionários que investigam o equilíbrio da pessoa idosa associada ao medo também de cair e também como fica o equilíbrio é, por meio de um teste numa plataforma de força, onde a gente consegue ver o quanto esse corpo oscila em atividades de olho aberto, olho fechado, os pés juntos, os pés separados e fazendo atividades como segurar um objeto ou falar o dia das semanas em ordem é, é, inversa e o quanto a fratura pode diferenciar um idoso que não caiu e nunca teve a fratura e esse idoso que já teve a fratura mas ainda consegue andar, né? consegue se locomover. É, existe geralmente quando se fala o um idoso caiu, o idoso fraturou a primeira coisa que vem na cabeça da população, de todo mundo é a osteoporose que conforme vai passando a idade é frequente começa a ser frequente na, na pessoa porém nem todas as fraturas são geradas por esse, por esse fator correto? Isso, isso é muito importante a gente ressaltar. Muitas vezes acham que só o idoso que tem osteoporose vai ter risco de ter fratura. E isso não é verdade. A gente vê que idosos saudáveis, que fazem atividade física, se eles não fizerem um treino de equilíbrio, eles têm o um risco de cair e também ter fratura de fêmur. Isso pra gente é muito preocupante, porque é, tem uma... uma tendência de se achar que só idosos que estão restritos a, na cama, no leito, ou que andam de cadeira de roda, ou que fazem já uso de bengala ou andador, tem o risco de ter fratura de fêmur. E isso não é verdade. Então, para a gente evitar é, essa fratura de fêmur, é importante que os idosos façam exercício, e exercícios com um impacto leve, é, e exercícios que treinem tanto a coordenação como o equilíbrio. Porque a fratura de fêmur ela é muito incapacitante. Então, o que a gente vê é que os idosos que caem e sofrem fratura de fêmur, muitos deles não conseguem retornar ao nível de funcionalidade que eles tinham antigamente, como andar sozinho, como fazer as atividades de casa domésticas ou atividades, por exemplo, de compra do supermercado sozinho, eles não conseguem retornar ao nível de atividade que eles tinham antes. Então, por isso que é tão importante a gente evitar né, uma nova queda e também conscientizar a população que mesmo o idoso saudável precisa avaliar o equilíbrio dele e ver qual é o risco dele cair para não chegar a ter uma fratura de fêmea. Professora, e o idoso que quer fazer essa avaliação? O departamento ajuda, o departamento está tá disposto a ajudar esse idoso? Claro, é importante a gente falar que essa avaliação ela dura cerca de 40 a 1 hora, dependendo, claro, da, da dificuldade do idoso de realizar o teste. É uma avaliação gratuita. É, o idoso, além de colaborar com a nossa pesquisa, né, com o intuito de fortalecer políticas públicas que venham a proteger esse idoso e também a fomentar atividades de prevenção de queda, ele vai receber uma devolutiva. Então, a gente tem testes que já são usados mundialmente e que mostram como que está o nível de equilíbrio desse indivíduo. Jornal DPC Web.